ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എക്സാം ചേസറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടവൻ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സാം ചേസർ എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ചാപ്റ്റർ വൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ എഴുതാനാണ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എഴുതാൻ പീരീഡ് നമ്പർ എഴുതാൻ പിന്നെ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഈ നാല് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സവിശേഷതകൾ എഴുതാനുമാണ് സാധാരണയായി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പൊതുവായ സബ്ഷൽ ഏതാണ് എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പൊതുവായ സബ്ഷൽ ഏതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് അവർ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എസ് എസ് സബ്ഷലാണ് എല്ലാ ഷെല്ലിലുള്ളത് വൺ എസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വൺ പി വൺ ഡി എഴുതുന്നില്ല അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഷെല്ലിലും എസ് സബ്ഷൽ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സബ്ഷലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെല്ലുകളും കാണപ്പെടുന്ന പൊതുവായ സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സബ്ഷൽ ആണ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ലാന്തനോയിഡുകൾ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ലാന്തനോയിഡുകൾ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാല് ബ്ലോക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയ എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് താഴെ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടനോയിഡുകളും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം കൂടുതലും ലോഹങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും ലോഹങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അയോണീകരണ ഊർജം വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ഇവ പൊതുവായിട്ട് കൂടുതൽ ക്രിയാശീലം കാണിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സവിശേഷതകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പി ബ്ലോക്കിന്റെയും ഡി ബ്ലോക്കിന്റെയും എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെയും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പിന്നെ വരാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സബ്ഷൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അതായത് വൺ എസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഒരിക്കലും വൺ പി ഒ മറ്റോ തന്നാൽ അത് ശരിയല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ത്രീ എഫ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ടു എഫ് ത്രീ എഫ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ശരിയല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വരാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നവയാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നവയാണ് അവ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിൽ അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതായത് എക്സ് ത്രീയുടെ എക്സ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതീകം കൊ
ഈ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ കൂടെ ഈ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി നാലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എക്സിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി നാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഫോറസ്റ്റിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ഡിയിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ഥിരത കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഫുൾ ഫിൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ഥിരത കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സ് ഏത് മൂലമാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും വരാത്തൊരു സാധാരണ ത്രീ ഡി ത്രീയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ടു തന്നെ വരും വേറെ വ്യത്യാസം അവിടെ വരാനില്ല പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കും പീരീഡും ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പതിനേഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ അത് ഏത് മൂലകമാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച മാത്രം മതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കും പിരീഡും കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്ലോക്ക് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാണോ എത്തുന്നത് അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഇനി പിരീഡ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ബാഹിതമ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പിരീഡ് നമ്പർ മൂന്നാണ് ഇവിടെ പിരീഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയോണീകരണ ഊർജമുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അയോണീകരണ ഊർജം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയെല്ലാം അഷ്ടക നിയമം പാലിക്കുന്നവയായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ബാഹിതമ ശൈലിയിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇനി ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം അവയെല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള നല്ല അഷ്ടക നിയമം പാലിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവയ്ക്കായിരിക്കും അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പമുള്ള പാടാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടി കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലോ ഉണ്ടല്ലോ ബോയ് നിയമം ചാൾസ് നിയമം അവഗാർഡോ നിയമം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് മുകളിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താഴെയുള്ളതിൻ്റെ ബന്ധം എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ചാൾസ് നിയമം മർദ്ദം സ്ഥിരമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോയിൽ നിയമം വന്ന നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ മർദ്ദമാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോയിൽ നിയമത്തിൽ താപനിലയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് താപനില സ്ഥിരമാണെന്ന് വരും ഇനി വേറൊരു ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ജി എ എം എന്താണ് ജി എം എം ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അത് ആറ്റങ്ങളുടെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അഥവാ തന്മ
ഇപ്പൊ എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജി എം എം ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ജി എം എം എത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറാണ് ജി എം എം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ആ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നൂറ് സമം എക്സ് എക്സ് നമ്മൾ ഒരു പ്രതികമായിട്ട് എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറിനെ രണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് മാസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കേസ് എടുക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഞ്ച് ജി എം എം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ എഴുതാമോ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഈ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആണ് ഉള്ളത് ഒരു കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഒരു കാർബൺ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഓക്സിജന്റെ പതിനാറാണ് അപ്പോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടല് നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ജി എം എം അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കൊടുത്തു തന്നിരിക്കുന്ന മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് നമുക്ക് കൊസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മോളിക്കുലർ മാസം കൂടി കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കിട്ടും നമുക്ക് എളുപ്പം ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഇനി അഞ്ച് ജി എം എം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് എസ് ടി പിയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസാണ് എസ് ടി പിയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എസ് ടി പിയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വ്യാപ്തം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കേസാണ് നാല് മോൾ പഞ്ചസാരയിൽ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മോൾ തന്മാത്രയിൽ അഞ്ച് മോൾ പഞ്ചസാരയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥമായിക്കോട്ടെ എത്ര തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു മോളിൽ ഒരു അവഗാഡോ നമ്പർ ഓഫ് അവഗാഡോ നമ്പർ അത്ര എണ്ണമായിരിക്കും തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നാ ഇപ്പൊ നാല് മോളാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നാല് മോൾ പഞ്ചസാര അപ്പൊ നാല് അവഗാഡോ നമ്പർ നാല് എണ്ണ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് ടി പിയിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അമോണിയയുടെ മാസ് എത്ര ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നിൻ്റെത് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെത് ഒന്നാണ് മൂന്ന് എച്ച് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനേഴ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കാണണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അത് വോളിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലിറ്റർ ആണ് വോളിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എസ് ടി പിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് ടി പിയിൽ ഉള്ളത് എടുത്തു ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നാല് കിട്ടി ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനി ടോട്ടൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസിന് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസം ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മാസ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമിന് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ പാടത്തിൽ വരാനുള്ള മറ്റൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം അങ്ങനെ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അക്യൂരിറ്റിന്റെ അടിവശത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന കുമിളകൾക്ക് വലിപ്പം കൂടുന്നു അപ്പൊ അത് ഏത് നിയമവും നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ
പിന്നെ ഈ ലോഹനാശനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ആ മുറിച്ച ഭാഗത്തുള്ള സോഡിയം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോഹനാശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ക്രിയാശീല ശേഷി കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ ക്രിയാശീല ശേഷി കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ലായകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദേശം ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കോപ്പർ ദണ്ട് ഇവിടെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലായനിയുടെ നിറം എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കളർ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ കോപ്പർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിൽവർ നൈറ്റേറ്റ് ലായന നമുക്ക് നീല കളറായിട്ട് കിട്ടും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ക്രിയാശീല ശ്രേണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ കോപ്പർ എ ജിയെക്കാളും സിൽവറിനെക്കാളും ഒരുപാട് മുകളിലാണ് ക്രിയാശീല ശേഷിയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറിന് എ ജിയെ അതിൻ്റെ ലായനിയിൽ നിന്ന് ആദേശം ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിൽ നിന്ന് എ ജിയെ മാറ്റി കോപ്പർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ലായന നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് കാരണവും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദേശം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു വർഷം സിൽവർ ഒരു വർഷം സിൽവർ സെഡൻ എസ് എഫ് ഒ ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ സിൽവറിന് ഒരിക്കലും സിങ്കിനെ ആദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം സിൽവർ സിൽവർ ക്രിയാശീല ശേഷി ആ ശ്രേണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിൽവർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളൊരു ലോഹമാണ് അപ്പോൾ സിങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിങ്കിനെ ഒരിക്കലും ആദേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമ്മൾ പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലോഹങ്ങളും ജലവുമായി വാട്ടറുമായി ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരുന്നത് അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ലോഹ നിർമ്മാണത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ലോഹ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലോഹങ്ങളും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് സ്വേദനം അങ്ങനെ ഓരോ ലോഹ നിഷ് നിഷ്കർഷണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ധാതുക്കളും അയിരുകളും എന്നില്ല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതായത് എല്ലാ ധാതുക്കളും ഒരിക്കലും അയിരുകളല്ല അപ്പോൾ അയിരുകളാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് ആ ധാതുവിനെ അയിര് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സുലഭമായി ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ധാതുവിൽ ലോഹത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോഹത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ അയിരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളത് പഠിക്കുക പിന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്യാങ് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥത്തിനെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭദ്രവ്യം മാലിന്യങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത്
പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങളുടെ കാര്യം അഥവാ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് നിക്രോം ഇവയിലൊക്കെ ഒരേ ഘടകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവയുടെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് സ്റ്റീല് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതും ഉയർന്ന പ്രതി പക്ഷെ ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഉള്ളതായിരിക്കും നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവയിൽ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവയുടെ ഒക്കെ തന്നെ അനുപാതം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ഓരോ വസ്തു ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ അനുപാതത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാൽസിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽസിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയിരിന്റെ ദ്രവണാംഗത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിംഗും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ ഈ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ പറയുന്നത് മുമ്പ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലേശാറ്റിലിയർ തത്വം അതുപോലെ രാസസന്തുലനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പുരോപ്രവർത്തനം പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും ഒക്കെ വരുന്നൊരു ഗ്രാഫും കണ്ടീഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ രാസഗുണങ്ങൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത വസ്തു ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കറുത്ത വസ്തു അതുപോലെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഏത് ഗുണമാണ് നാം ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറുത്ത വസ്തു പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ പഞ്ചസാരയിലെ ജലത്തെ എല്ലാം ആഗ്രഹണം ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പഞ്ചസാര കാർബൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ഏത് ഗുണമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിർജലീകരണ ഗുണമാണ് നിർജലീകരണം ജലത്തെ എല്ലാം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പഞ്ചസാര കാർബൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളത് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് അതായത് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എസ് ഒ ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ എസ് ഒ ത്രീയെ തന്നെ നേരിട്ട് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എസ് ഒ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ത്രീ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ സ്മോഗ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അതായത് ചെറുതര ചെറിയ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ പോലെയുള്ള കണങ്ങളായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിനെ അങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എച്ച് ടു എസ് എ ഫോർ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എച്ച് ടു എസ് എ ഫോറിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഒലിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേശാറ്റ്ലിയർ തത്വം വരുന്നതാണ് അതായത് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണം ആ കണ്ടീഷന് കണ്ടീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തരും എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിഫ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രൂ ടു എൻ എച്ച് ടു എന്നില്ലേ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കണ്ടീഷൻ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഗാഠത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷനാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മർദ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട്
ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാർബണാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കാർബൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നീളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ കണക്കിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ചെയിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശാഖയായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ശാഖയാണ് അതുപോലെ ഇതും ശാഖയായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നെയ്മിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെയ്മിങ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് ഹൈഡ്രജന കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എത്ര കാർബൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിനിലുള്ളതെന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് കാർബൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിനിലുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് കാർബൺ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒറ്റയാണ് അതിൻ്റെ പദം മൂലം വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും സിംഗിൾ ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് വരും എന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ശാഖ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്പറിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പറിങ് ചെയ്യാം ഏത് ചെയ്താലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നമ്പർ കുറവ് സ്ഥാനസംഖ്യ ശാഖകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാമത്തേലും അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തേലും നമുക്ക് ശാഖ കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്നിലും അഞ്ചിലും നമുക്ക് ശാഖ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെയ്മിങ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് മറ്റേ നെയ്മിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നെയ്മിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നീതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഇത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാ മൂന്ന് വാലൻസി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു വാലൻസ് മാത്രമേ ഫില്ല് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വരും രണ്ട് വാലൻസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരും ഇനി നമുക്ക് ഒക്കെ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ശാഖക്കുള്ള നെയിമിങ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പും നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പും അപ്പോൾ മീതേലും ഈതേലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഈതേലാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈതേലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേരിൽ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ്ങിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഈതായിൽ ഫൈവ് ഈതായിൽ ത്രീ മീതായിൽ ഒക്ടേ ഫൈവ് ഈതായിൽ ത്രീ മീതായിൽ ഒക്ടേ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നാലും ശാഖ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ നോക്കണം അതുപോലെ നെയിമിങ് കിട്ടുന്നതും നോക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ത്രീ ഡൈമി ദൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഈ ഒരു പേര് ഈ ഒരു ഐ യു പി എസ് സി നെയിം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഘടന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് റൂട്ട് നോക്കാം ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ട് പറയുമ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സി
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് ബാലൻസ് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഒരു ബാലൻസിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ അതേ കണ്ടീഷനാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഘടനാവാക്കി എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടനാ വാക്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യമുണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ മൂന്നാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് ഇനി ഇതിന് കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ എണ്ണം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മൂന്നാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്തെന്ന് ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇവയുടെ തന്മാത്ര വാക്യം സെയിം ആണ് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എച്ച് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഇവിടെ ഈതറും ഇവിടെ ആൽക്കഹോളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം വന്നു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇനി ഇവ ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിഭാസം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ രണ്ട് തന്മാത്ര വാക്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഈ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ തമ്മിലും ഒരു ഐസോമേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവയുടെ രണ്ടിന്റെയും തന്മാത്ര വാക്യം സെയിം ആണ് പക്ഷെ അവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമെറിസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ഈ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി ആർ ടു രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബി ആർ ടു ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ബി ആർ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഒരു സി എച്ച് ത്രീയിലെ ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് അതിന് പകരം ഒരു ബി ആർ നമ്മുടെ ആദേശം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന് ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലിൽ സി എച്ച് ഫോറിന്റെ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ സി എൽ വെച്ചിട്ട് ആദേശം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ബി ആർ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ എന്ന് വരും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോൺ ആണ് ഇത് ആദേശവാസ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏകബന്ധനം മാത്രമേ ഉള്ളത് നടക്കൂടി അതായത് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇതൊരു അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ ഡബിൾ ബോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഡബിൾ ബോൺ മാറിയിട്ട് ഈ ബി ആർ ടുവിലെ ഒരു ബി ആർ ഇവിടെയും ഒരു ബി ആർ ഇവിടെയും വരും ദ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡബിൾ ബോൾ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടിലും വരും അതായത് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ട് മാറി ഈ ഡബിൾ ബോൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാർബണിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എസ്റ്ററുകളുടെ കേസ് എസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഒ ഒ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നവയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സുഗന്ധമുള്ളവയായിരിക്കും അവ അപ്പോൾ അവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അതുപോലെ എഥനോൾ എഥനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എഥനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ടേംസ് കിട്ടും റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് അബ
കാരണം അത് അൺബേഡിനോളെങ്കിൽ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓരോ പോളിമറിനും കണക്കായിട്ടുള്ള മോണോമർ നമ്മൾ പി വി സി പോളിത്തീൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റബ്ബറിന്റെ കേസൊക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സോപ്പ്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് അതിൽ സോപ്പിനെ കാലും ഡിറ്റർജന്റിന് എന്തൊക്കെ മേന്മകളാണുള്ളത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ദോഷഫലങ്ങളാണുള്ളത് ഈ സോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീനിംഗ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് സോപ്പിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ടും ഒരു അയോണിക് പാർട്ടും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ലയിച്ചിട്ടാണ് ക്ലൻസിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ